Hallo allemaal, welkom bij de Spelder Reporter. Mijn naam is David en in dit filmpje ga ik jullie Jaws uitleggen. Natuurlijk speelt één speler de hij en de andere spelers gaan proberen de hij te vangen. Het strategie bestaat eigenlijk uit twee delen. In het eerste deel zwemt de hij rond het eiland en gaat hij proberen zwemmers op te eten. Terwijl de andere spelers juist op jacht gaan naar de hij en proberen die te lokaliseren. En dat is eigenlijk in voorbereiding op deel 2 van het spel. Daarin gaat de winnaar bepaald worden. We zoomen dan in op de boot en de hij gaat de boot aanvallen en de opvarende. Terwijl de opvarende juist moeten raden waar de hij boven gaat komen en proberen hem dood te maken voordat de hij kan winnen. En hoe beter de hij het doet in deel 1 van het spel, dus hoe meer mensen hij kan opeten... Hoe sterker hij is in het tweede deel van het spel, en dat geldt dus ook voor de mensen, hoe eerder zij de hij vangen, hoe sterker zij zijn in het tweede deel van het spel. Laten we maar eens even gaan kijken hoe dat gaat. En dit is waar we gaan beginnen, Amity Island. De hij die zwemt ergens in het water, de andere spelers weten nog niet waar. En de haaien speler die kiest een locatie waar hij begint en dat schrijft hij op in het boekje. En dat zegt hij natuurlijk niet tegen de andere spelers, want hij wil natuurlijk zoveel mogelijk onzichtbaar rondzwemmen om zwemmers op te kunnen eten. En in dit boekje ga je dus bijhouden waar je op dat moment bent. Lukt het de haai om 9 zwemmers op te eten, dan gaan we door naar deel 2 van het spel. En de haai kan in deze fase van het spel, heeft hij 3 acties. Die staan ook netjes op dit bordje aangegeven. En van die 3 acties kan hij of 1 vakje zwemmen, of 1 zwemmer opeten. De andere spelers gaan proberen barrels op de haai te schieten. Lukt dat 2 keer, ook dan gaan we door naar deel 2 van het spel. En hoe meer mensen de haai opeet, hoe meer speciale actiekaarten hij krijgt in deel 2 van het spel. Dus hoe sterker hij dan is. En dat betekent dus ook dat de andere spelers minder speciale actiekaarten krijgen hoe langer het duurt voordat ze de hij vinden. Dus dit bepaalt ook een beetje de krachtsverhouding voor deel 2 van het spel. Goed, de hij kiest een positie in het geheim waar hij begint. En als de hij slim is begint hij op een van de vier stranden, noord, west, zuid, oost. Want dat is de plek waar zwemmers het water in gaan. En de andere drie karakters, en dat kan dus als je met z'n tweeën speelt, is één speler de hij en de andere speler die bestuurt alle drie de karakters. Het kan zijn dat je het met z'n vieren speelt. Eén speler is de hij en alle andere spelers zijn één poppetje. En heeft de hij twee tegenstanders, dan heeft ieder zijn eigen karakter. En het derde karakter wordt dan door de menselijke spelers gezamenlijk bestuurd. In principe is de speler die Quint speelt het belangrijkste. Want die is de enige speler die die tonnetjes, die barrels op de hij kan schieten. En het is dus eigenlijk aan de andere twee spelers om in een ronde te proberen te lokaliseren waar de hij zit. En dan hopen dat Quint genoeg acties heeft om daarheen te varen en die barrels op de hij te gooien. Quint begint alvast met twee barrels in zijn voorraad. En Quint kan zijn actiepunten dus besteden door rond te varen, zwemmers te redden, barrels die in het water drijven op te pikken. Maar als belangrijkste dus om zo'n barrel in het water te gooien. En gooit Quint die barrel precies in het vakje waar de hij zwemt, dan moet de hij, zwemmen, dan moet de hij dat eerlijk zeggen. En dan krijgt hij dus die barrel op zich. En lukt dat twee keer, dan gaan we door naar de andere kant van het spel. Gooit Quint een barrel in het water waar de hij niet zwemt, dan hoeft de hij niks te zeggen en gebeurt er verder niks. Die barrel blijft dan wel in het water drijven, kan dan of later door een van de twee varende spelers opgepakt worden, of als de hij erg tijdens zijn bewegen doorheen zwemt, dan moet hij aan het einde van zijn beurt zeggen, ik ben tegen die ton aangezwommen. Hoeft dus niet te betekenen dat hij nu in dat vakje is, maar wel dat hij in zijn beurt langs dat vakje is gezwommen. Want aan al die tonnetjes zit een motion tracker. Brody is de speler die over land rond gaat lopen, hij heeft onder andere als taak om die barrels naar de twee docks te brengen. Want die twee docks zijn de enige twee plekken op het eiland waar nieuwe barrels opgehaald kunnen worden. Door of Quint of door Hooper. De spelers hebben trouwens vier acties tijdens een ronde. En Brody kan zijn actiepunten onder andere gebruiken om een tonnetje op te pakken, te wandelen en een tonnetje los te laten. Ook hij kan natuurlijk naar een strand lopen en voor één actie één zwemmer redden. Maar hij heeft nog twee speciale abilities. Hij mag één keer per ronde mag hij één van de stranden gaan bekijken met de verrekijker. Kost ook een actie. Maar dan zegt Brody, ik kijk bijvoorbeeld nu naar South Beach. Kijkt Brody naar het vakje waar de hij zwemt, dan moet die hij speler zeggen, oh je hebt me gezien, ik zwem nu inderdaad op dat strand rond. En Brody kan een strand dichtgooien als daar op dat moment geen zwemmers zijn. Elke ronde wordt hier een eventkaart opengedraaid. Daarop staat waar de zwemmers terecht gaan komen. Door een strand dicht te gooien waar op dat moment geen zwemmers zijn. En dan speel je hem zo met Beach Closed. Kan er nu op dit strand geen zwemmers komen. Dus deze kaart zegt nu er moeten twee zwemmers op west komen. En twee op noord en één op zuid. Maar die van op west die gaan dan niet het water in. Want dat strand is leeg. En dus heeft de hij minder keus om zwemmers op te eten. De eerste keer dat zo'n kaart tevoorschijn komt waar ook daadwerkelijk het strand op staat wat gesloten is. Wordt het bordje omgedraaid. Dan is hij nog één keer geldig. Staat dan op een volgende strand ook weer west. Op zich nu een goede actie, want we krijgen twee keer een dubbele west. De tweede keer gaat het bordje weer terug naar Brody. 
En is het strand weer open en kan hij dus weer een ander strand gaan dichtgooien. Dus Brody moet zorgen dat die barrels naar de docks komen en kan de stranden in de gaten houden en sluiten. Dan hebben we nog Hooper. Hooper kan voor één actie twee vakjes varen. Die heeft een wat lichtere, snelle boot. Hooper mag voor één actie zoveel barrels oppakken als hij wil uit eenzelfde vakje. Maar die barrels moeten dan wel dezelfde eigenschap hebben dat ze of in het dok liggen of in het water. Liggen er bijvoorbeeld drie barrels in het dok, dan kan Hooper ze alle drie in één keer in zijn bootje laden. En die barrels die hij verzamelt, mag hij voor één actie allemaal aan Quint geven, mits ze in hetzelfde vakje rondvaren. En Hooper heeft een haaienvinder. Speciaal sonar systeem, die kan hij droppen in het vakje waar hij op dat moment rondvaart. En je hebt dus vier grote vakken om het eiland heen en de kleinere vakjes dichter bij de kust. Als Hooper zijn sonar in het water gooit en de haai zit in dat vakje, dan moet de haai zeggen... Oh, je hebt me gewonden, ik zwem in dat vakje. En dan kan dus nu Quint hier snel heen komen varen om zo'n barrel op de haai te gooien. Bevindt de haai zich in een vakje aangrenzend aan de sonar, en dat is in dit geval dus hier, hier en in dit grote vak, dan moet de haai zeggen, ik ben nearby, ik zit in een aangrenzend vakje, maar hij hoeft dus niet te zeggen waar precies. En zwemt de haai ergens buiten dat vakje, dat kan dus bijvoorbeeld hier zijn, want diagonaal is niet aangrenzend in dit spel, maar zwemt de haai dus niet in het vakje of in de vakjes eromheen, dan zegt hij gewoon, je ziet niets op de sonar. Maar dat is wat de spelers en de haai kunnen doen. Elke ronde wordt er een kaart opengedraaid, waar dus staat waar er zwemmers in het water gaan. En elke ronde heeft iets speciaal, een kleinigheidje, waardoor of een speler of de haai net even iets sterker of juist minder sterk is voor die ronde. Dat kan zijn een extra actie, een gratis actie, een bepaald deel van het eiland is gesloten, dat soort dingetjes. En terwijl er dus steeds zwemmers op het strand komen, gaat de haai proberen naar heen te zwemmen en ze op te eten. Terwijl de andere spelers gaan proberen om die zwemmers weer uit het water te krijgen en om de haai te lokaliseren. Zodat Quint zijn barrels erop kan gooien. De haai mag in deze fase van het spel trouwens vier keer een speciale actie doen. Hij heeft vier actiemogelijkheden gekregen. En elke mag hij één keer gebruiken tijdens dit spel. De eerste is een speedburst. Daarmee mag hij voor één actie mag hij drie vakjes zwemmen in plaats van maar één. En moet hij ook tegen de andere spelers zeggen, ik heb in dit spel één van mijn speciale eigenschappen gebruikt. En ook dat kan je even aanvinken in dat geheime notitieboekje dat je die gebruikt hebt. Dan is er nog out of sight. Dan is hij zo ver onder water gezommen dat de sonar van Hooper hem niet vindt en dat Bodie hem ook niet kan zien door zijn verrekijker. Dus ook al zit hij dan wel op de goede locatie die de spelers zeggen, hoeft hij dat niet toe te geven. Hij kan heel voorzichtig bewegen. Zoals ze zegt, die tonnetjes die in het water blijven liggen nadat ze misgeschoten zijn, dat zijn motion trackers. En gebruikt hij deze speciale eigenschap deze ronde, dan hoeft hij het niet te zeggen als hij langs zo'n tonnetje is gevaren. En de laatste is de leukste feeding frenzy. Voor één actie mag hij alle zwemmers opeten die in dat vakje zijn. Normaal mag hij dus maar één opeten, maar één keer per spel kan hij dit fiche inzetten om dan te zeggen, ik eet nu alle zwemmers op. Die fiches leg je gedekt voor je neer en je laat natuurlijk nooit aan de andere spelers weten welke van de speciale eigenschappen je deze ronde gebruikt hebt. Nou goed, zo krijgen we een kat- en muisspel om het eiland heen. En elke keer dat de haai een zwemmer opeet, verschrijf je dit clipje. En zo ga je bijhouden voor deel 2 van het spel. Hoeveel speciale actiekaarten de haai dan krijgt en hoeveel er nog overblijven voor de crew. En nogmaals, heeft de haai 9 zwemmers opgegeten, dan gaan we door naar het volgende deel van het spel. Waarbij de haai maar liefst 10 speciale actiekaarten krijgt en de crew maar 3. En de enige manier om dat te voorkomen door de crew is zo snel mogelijk die twee barrels op de haai te gooien... En afhankelijk van de stand dan wordt bepaald hoeveel actiekaarten we krijgen. Daarna mag iedereen, ook de spelers, gaan hun bordje omdraaien. En we gaan ook het grote speelbord omdraaien. En dan gaan we door naar deel 2, de aanval op de boot, de orka. Als we het bord omdraaien, dan gaan we daarop de orka even bouwen. Die bestaat uit 8 stukjes. En de crewleden zetten hun poppetje alvast op de boot neer. En ze krijgen een setje kaarten. Elke speler heeft dus sowieso zijn eigen twee gearkaarten. De wapens waar je mee kan gaan aanvallen. Maar hoe eerder de haai gevangen is in het eerste deel, hoe meer kaarten ze mogen pakken voor deel 2 van het spel. Dus je pakt het aantal kaarten wat op dat tabelletje staat en die ga je gewoon onderling verdelen met elkaar. Dan mag je overleggen wie wat gaat krijgen. En dat zijn voornamelijk wapens, munitie en andere dingen waar je de haai wat lastiger mee kan gaan maken. Dus die worden verdeeld onder de spelers. Hetzelfde geldt voor de haai. Hoe meer mensen hij heeft opgegeten, hoe meer kaarten hij van deze stapel mag trekken. En ook die geven hem weer extra voordeeltjes, dat hij harder kan bijten, extra kan aanvallen, beter de aanvallen van de crewmembers kan ontwijken, dat soort dingen. En eigenlijk is het spelverloop hetzelfde als in ronde 1. De haai kan op drie plekken boven gaan komen in drie vakken. 
En elke ronde worden er drie van deze kaarten opengedraaid. En daarop staat met de rode vakjes aangegeven op welk deel van het water de haai boven kan komen. En om dat nog wat duidelijker te maken kan je eventueel de fiches met de letters even in het betreffende vak zetten. Dat zijn de drie plekken waar de haai boven kan komen. En komt de haai boven op een stukje dat grenst aan een boot, en dat mag alleen maar horizontaal of verticaal zijn, dan kan hij dat stuk boot gaan aanvallen. De haai heeft ook de A, B en C voor zich liggen en hij kiest in het geheim welk vakje hij gaat gebruiken om boven te komen. Het kan ook zijn dat hier bijvoorbeeld twee keer hetzelfde vak ligt. Nou, dan hebben de crew members wat grotere kans om het goede vakje straks te gaan aanvallen. Maar hij kiest waar hij gaat boven komen en dat fietsje legt hij even gedekt voor zich neer. En als hij dat gedaan heeft, dan zijn de crewleden aan de beurt en die mogen twee stapjes gebruiken om te verplaatsen. En ze mogen gaan richten op een vakje wat ze willen aanvallen. Ze zouden het bijvoorbeeld eerlijk kunnen gaan verdelen door allemaal bij een vakje te gaan staan. De hij kan trouwens natuurlijk zijn actiekaarten gaan gebruiken, maar die moet hij dan wel gelijk erbij leggen. Hij mag niet afwachten wat de crewleden gaan doen en dan een actiekaart spelen. Nee, die moet hij gelijk spelen als hij ook het fiche neerlegt met bij welk vakje hij gaat bovenkomen. Nou, de crewleden hebben voornamelijk wapens in hun hand. En met zo'n vuistje betekent dat je alleen maar kan slaan als de haai zich in hetzelfde vakje of aangrenzend van de persoon bevindt. Komt de haai hierboven, dan is die dus aangrenzend aan het groene poppetje, die kan hem gaan aanvallen. Zou die hierboven zijn gekomen als dat kon, dan kon die niet aangevallen worden, want schuin is niet aangrenzend. Als de haai boven komt, gaat hij de boot aanvallen, daarvoor gooit hij dobbelstenen. En hoeveel dobbelstenen die mag gooien, dat ligt aan waar die boven komt. Dus de crewleden kunnen denken, nou als hij hierboven komt, mag hij het meeste dobbelstenen gooien, dus daar zal hij wel boven komen. En hij kan natuurlijk denken, oh zij denken natuurlijk dat ik hierboven gekomen is, dus ik ga lekker daarboven komen. Dus dat is zo'n kat en muisspelletje dat je van elkaar gaat raden wie wat gaat doen. Maar je ziet op de delen van de boot staan nummers. In dit geval bijvoorbeeld een 1 en een 3. Dat betekent, gooit de hij, nou ja, geen hits, dus 0 van die sterretjes, dan gebeurt er niks. Gooit hij bij deze tegel 1 of 2 ogen. Dan raakt dat stuk boot beschadigd. En dat betekent dat je de tegel moet gewoon omdraaien. Dan gaat er al een stukje vanaf. Wordt het zwarte getal gegooid, dan gaat de boot, dat stuk van de boot helemaal kapot. Is het eerst beschadigd, dan wordt het daarna dus veel makkelijker voor hij om het kapot te maken. Maar je ziet ook, als die hier boven komt, dan staan deze twee spelers ineens wel adjacent naast de hij. Omdat hier nu water zit. Maar dat betekent ook dat als de hij hier boven komt, dat hij kan kiezen uit drie bootdelen om aan te vallen. Of had hij op dit stuk deel ineens 3 of hoger gegooid, dan is dat stuk boot vernietigd en gaat het uit het spel. En het middendeel van het schip is wat moeilijker om kapot te maken, dus die is pas bij 2 raakt het beschadigd en bij 4 gaat hij kapot. Tenzij de hij weer in één keer 4 ogen gooit. En als de hij dan 2 ogen gooit, of 3, dan komt dit deel boven. En dat deel is dan bij een volgende aanval met 2 hits ook kapot. Maakt de hij een stuk boot kapot waar een poppetje op staat... Dan valt dat poppetje in het water op die plek. En als aan het einde van de ronde de haai in hetzelfde vakje zwemt als een poppetje, dan mag hij op elk poppetje dat daar zwemt een extra aanval doen met één dobbelsteen, een bonusaanval. Een poppetje mag zwemmen, dus hij heeft twee acties elke ronde. Hij mag ervoor kiezen om weg te zwemmen van de haai, bijvoorbeeld hier naartoe. Hij kan ook weer aan boord klimmen, maar aan boord klimmen kost allebei je verplaatsingsacties. Dus dan klim je aan boord en mag je verder niks meer doen. Maar voordat de haai dus bekend gaat maken waar hij boven gaat komen, gaan de mensen raden waar de haai boven komt en gaan ze proberen hem te raken. Daarvoor gaan ze aangeven welk vakje ze gaan aanvallen. Bijvoorbeeld dit vakje. En ze kiezen met wat voor een wapen ze dat gaan doen. Bijvoorbeeld deze machete, dat is een vuistje. Dat betekent wel, je moet wel of in hetzelfde vakje of aangrenzend aan het vakje staan om te kunnen raken. En dan mag je twee dobbelstenen gooien en je krijgt er sowieso één extra hit bij op de haai. Die haai heeft maar liefst... 18 levens, dus daar ben je op zich wel even zoet mee. En komt de haai nu in een ander vakje terecht, nou ja, dan heb je pech en gebeurt er verder niets. Komt hij wel in dat vakje terecht, dan mag je gaan dobbelen en je schade gaan uitrekenen. Maar de haai heeft ook nog een verdediging en dat zijn die vinnetjes met een getal erin. Komt hij op dit vakje naar boven, kaart C, dan heeft hij een fin waarde nummer 2. En dat betekent dat van de aanval van het crewmember worden twee hits afgetrokken. Dus hoe hoger de waarde in de fin, hoe minder kans dat je de haai gaat raken. In dat wapendek zitten ook kaarten om mee van afstand te schieten. Alleen die moet je na gebruik afgeven. Dus die zijn maar voor eenmalig, want je schiet zeg maar je kogel op. Alhoewel er ook kogels in het dek zitten. En als je deze kaart dus daarbij speelt, dan hoef je alleen de kogels af te leggen en niet het geweer zelf. Maar elke keer als jij schiet en hij komt ergens anders boven, verspeel jij dus je kogels. Dus die kan je beter maar alleen inzetten als je zo goed als zeker bent waar de hij boven gaat komen. Dan zijn er ook nog wapens waar een haakje op staat. 
En dat betekent als de haai boven komt op een plekje wat jij aanvalt met dit wapen, dan wordt dat haakje in de haai geslagen en moet hij dit bij zich gaan houden. Nou, en zolang hij deze aan zich heeft kleven, gaat, dit, gaat deze waarde dus eentje omlaag. De manier voor de haai om hier af te komen, is om boven te komen bij een van de kaarten waar dat haaksymbool op staat. In dit geval mag hij als hij boven komt, alle kaarten die hij heeft met zo'n haakje, mag hij van zich afschudden. Dit is ook een leuke kaart voor de crewleden om te hebben. Zodra de haai bekend heeft gemaakt welk vakje hij boven gaat komen, dan kan je dit in het water gooien. En dan moet de haai een van de andere twee fiches laten zien waar hij niet boven gaat komen. Dus van de drie opties waar de haai dan boven kan komen, zijn er dan nog maar twee over. Een speler kan de shark cage ingaan. Komt hij dan in het vakje terecht waar de haai komt, is er niks aan de hand, want de haai die kan hem niet aanvallen in die kooi. En dit is de fijnste kaart van de crewleden om in hun dek te hebben, dus die hoop je altijd te trekken als je de kaarten gaat verdelen. Want deze blijft aan de haai zitten en schiet jij dan raak op de haai een keer met een vuurwapen, dan ontploft ook de gasfles en dan krijgt hij drie extra wonden. En dat tikt lekker aan. Nou ja, en nu krijgen we dus gewoon weer dat hele kat en muis spelletje. De haai moet ergens boven gaan komen, de crewleden gaan raden waar. Het schip gaat steeds kleiner worden en dat betekent ook dat de haai soms boven kan gaan komen op plekken waar helemaal geen stuk schip meer is. Maar dat kan hij ook expres doen in de hoop dat de crewleden bijvoorbeeld hun kogels verspillen aan plekken waar de haai niet boven komt. En hoe kleiner de boot, hoe groter de kans dat mensen gewond gaan raken, maar ook hoe groter de kans de mensen de haai op het goede plekje kunnen gaan raden waar die komt en dus op de haai kunnen gaan inmappen. En zo speel je dus net zo lang door tot of de hele boot vernietigd is of alle mensen zijn opgegeten, dan wint natuurlijk de haai. En de spelers kunnen alleen maar winnen door de haai te doden. Dat is hoe Jaws gaat. Eigenlijk een spel dus in twee delen. En in het eerste deel ga je proberen jezelf een zo goed mogelijk uitgangspositie te geven voor deel 2 van het spel. Want hoe beter je deel 1 speelt, hoe meer kaart je krijgt waar je in deel 2 voordeel van hebt. Waarbij zowel in deel 1 als in deel 2 eigenlijk de ronde hetzelfde gaat. De haai gaat in het geheim bepalen wat hij doet en waar hij boven komt. De mensen gaan proberen te raden of te anticiperen waar de haai zit, zodat ze kunnen aanvallen. En dan is het elke keer weer spannend als de haai bekend gaat maken wat hij heeft gedaan of waar hij boven komt. En gaan we kijken wat daar de gevolgen van zijn. Erg leuk als jij de haai bent en je doet een beetje een onverwachte actie. En je hoort de andere spelers zeggen, oh maar hij gaat vast en zeker dat doen. Dus we gaan met z'n allen daar en dan ah, ik kom lekker daar terecht. Prima te doen met twee spelers. Eén speler speelt dan met alle drie de poppetjes. Dus dan kan hij lekker met zichzelf overleggen en krijg je ook geen discussie over wie wat gaat doen. Maar met meer spelers is het wel leuker omdat je dan een beetje met elkaar kan overleggen. En het is ook leuk voor de haai om te horen wat het denkproces is bij die andere spelers. En je kan er ook voor kiezen om alleen de bootkant te spelen of alleen het eilandkant. Maar ja, dan is het wel erg kort. En als je ze allebei samen speelt is het een prima spelletje en heb je het ook binnen een uurtje wel geslecht. Dus echt geen lang spel, ook al bestaat het uit twee delen. Mocht u nog vragen over Jaws hebben, stel die dan gerust in de comments hieronder of stuur even een mailtje naar de spellerreporter.gmail.com. Mijn naam is David, bedankt voor het kijken en graag tot een volgende keer.